buenos días. Vamos a comenzar esta charla con la imagen que os presento en pantalla, que es una foto de un islandés, de un fotógrafo islandés llamado Arnar Christiansen o algo parecido, donde eh, aparecen aves marinas, gaviotas o pardelas, es difícil decirlo. Están en un mar muy agitado y volando a muy poca altura de las, sobre las olas, cosa que veremos que tiene su importancia eh, más tarde en el desarrollo del trabajo. Para ir acotando el escenario en el que nos vamos a mover, vamos a hablar en efecto de aves marinas, eh, de las parderas en concreto que acabo de mencionar. Y concretamente vamos a hablar de sus migraciones y de cómo las hacen. Vamos a ver a continuación que las pardelas y otros muchos animales, cuando se trata de grandes rutas, eh, de miles de kilómetros, o sea, grandes migraciones, no siguen un camino que aparentemente sería más corto entre el origen y el destino, sino que siguen trayectorias extrañas, o sea, se desvían muy claramente de ese camino más o menos recto, trazan grandes curvas, de tal forma que acaban llegando a su destino, pero después de hacer una enorme cantidad de kilómetros más que de la que aparentemente sería necesaria. La pregunta que nos vamos a hacer y que va a ser la cuestión de este, de este trabajo es por qué estas aves migratorias siguen rutas de miles de kilómetros, con todo el esfuerzo y el riesgo que supone eso, en vez de seguir un camino directo desde el origen al destino que les resulte más económico en términos de energía eh, y, por supuesto, que suponga un poco más de probabilidad de supervivencia. Para abordar este problema vamos a ir por orden. Primero vamos a revisar el contexto en el que nos vamos a mover, después vamos a estructurar el trabajo y esta estructura eh, va a ser interesante porque es la típica, la característica, es una invariable en todo proyecto científico. Comienza definiendo qué datos voy a necesitar y cómo puedo conseguirlos. Una vez entendida la pregunta, cómo puedo contestar, qué datos, qué información necesito. Luego, qué métodos voy a usar para procesar esa información con qué aparatos o con qué programas voy a aplicar esos métodos y luego, si obtengo resultados, finalmente, cómo puedo evaluar su significado, si refutan o confirman la hipótesis inicial y su fiabilidad. Con un poco de suerte, estos resultados van a ser suficientes para aportar algo de luz o incluso responder definitivamente a la pregunta y muy probablemente abrir otras que tomarán el relevo en el proceso de aumentar poco a poco el conocimiento que tenemos de la naturaleza, del medio que nos rodea. La ciencia tiene como principal objetivo comprender el mundo. Esto se puede hacer mediante grandes avances de los que salen en los periódicos o mediante pequeños pasos mucho más frecuentes, pero todos juntos van construyendo un gran edificio que es el conocimiento. El conocimiento confirmado, confirmado a partir de hipótesis verificadas, de datos, de teorías que predicen resultados en escenarios aún no explorados, en este proceso podemos encontrar con frecuencia aquello que a los científicos les recompensa más, que es la emoción de descubrir algo nuevo, de cerrar un problema pendiente. Para transmitir esta idea voy a presentar en esta charla un ejemplo que reúne estas condiciones, la emoción de descubrir, además solo al final, como las novelas de intriga, el trabajo multidisciplinar, la colaboración entre gente de áreas distintas, la verificación o refutación de hipótesis y, sobre todo, o no menos importante, cómo se van resolviendo las dificultades, porque no se trata solo de hacer preguntas, sino de intentar responderlas. Empezaremos por algo que todos conocemos, incluso aunque no vivamos en el campo, que es que algunos animales no están presentes todo el año en el mismo lugar. En España sabemos, por ejemplo, que las golondrinas desaparecen cuando comienza el invierno y vuelven a aparecer en primavera. Sabemos que el sonido del cuco, cada vez menos frecuente, anuncia igualmente el final de los meses más fríos. Sabemos que algunos lagos y charcas se llenan con miles de aves en otoño y, en cambio, están vacíos en verano. Estas observaciones muestran un fenómeno que se llama migración. Las migraciones son movimientos masivos de animales que pueden recorrer grandes distancias con el objetivo de llegar a lugares donde crían, donde encuentran recursos para alimentarse o donde pueden pasar el invierno en condiciones climáticas más adecuadas. Solo una pequeña parte de los animales migran, pero no se puede negar que algunos lo hacen de forma espectacular. En este cartel de la National Geographic Society aparece una muestra de aves migratorias y si ampliamos la zona de Australia que tiene la escala gráfica, vemos que muchas rutas tienen miles de kilómetros. 
Estos miles de kilómetros suponen un esfuerzo enorme, un enorme gasto de energía, por lo que podría esperarse que los animales que lo hacen hayan conseguido, de alguna manera, trazar y elegir rutas con el menor riesgo de agotamiento y de muerte. Hay migradores en muchos grupos animales. Insectos, como las mariposas monarca, que hacen viajes desde las montañas rocosas a México, donde se reproducen. Vanessa Atalanta es otra mariposa que migra desde Europa a África en otoño. Libélulas, como Pantala flavescens, que viajan hasta 16.000 kilómetros. Langostas, cuyo nombre científico es Locusta migratoria y es suficientemente explícito. Mamíferos, como los caribús, la ballena franca, algunos murciélagos. Peces como el salmón, el arenque, la platija. Reptiles, como algunas tortugas marinas que desoban en playas de la isla Ascensión a miles de kilómetros de Brasil, que es su zona de distribución durante el resto del año. Lógicamente, ya que pueden volar, las aves son las reinas de las migraciones. Dentro de este grupo, cigüeñas, golondrinas, el chorlito dorado con 24.000 kilómetros entre ida y vuelta, grullas, pardelas, albatros. Albatros y otros nómadas del viento. Expresión que da título a esta charla y sobre los que trata la investigación que voy a exponer a continuación. Lógicamente, si queremos saber si la ruta que un ave ha tomado es óptima o al menos adecuada en términos de energía o esfuerzo, lo primero es saber cuál es esa ruta. Este cartel muestra en su parte inferior izquierda la trayectoria de un albatros. Este ejemplar, en concreto, ha circunvolado el continente antártico y nos da paso a la cuestión. ¿Cómo sabemos que ese albatros ha recorrido exactamente esa ruta en concreto? La respuesta rápida es que por la mera observación es imposible saber qué ruta sigue un ave durante días o semanas, y mucho menos cuando vuela sobre los océanos en estas latitudes. En este caso, la tecnología nos permite trazar el mapa. El albatros lleva encima un rastreador o un geolocalizador, que es un aparato que permite conocer las coordenadas, latitud y longitud, con cierta frecuencia temporal. ¿Cómo lo hacen estos rastreadores? Cuando hablamos de aves marinas, estos aparatos pueden ser de dos tipos. El primer tipo es este, un sistema activo. El más usado se llama Argos. En este tipo de sistemas, el rastreador que está sobre el animal emite una señal a intervalos predefinidos. Estas señales son captadas por una constelación de satélites y posteriormente se usan para triangular y estimar la posición del animal. Los resultados son integrados en una base de datos y frecuentemente se muestran en una aplicación web. Este sistema es muy preciso, unos 5 metros y puede obtener posiciones cada pocos minutos, aunque depende de una batería cuya duración es obviamente una limitación. Su principal problema es el coste, ya que suele ser de más de 700 euros por unidad. El segundo tipo de rastreadores es pasivo. Eso significa que no emite señales. Son aparatos que miden la luz mediante una célula fotoeléctrica y el tiempo mediante un reloj integrado. Con solo esto es posible estimar razonablemente bien la longitud y algo peor la latitud, especialmente en los equinoccios, en los periodos del año en los que el día y la noche tienen duraciones similares. Todo ello, además de una memoria y un procesador, está alimentado mediante una pequeña batería. Estos aparatos son relativamente baratos, unos 30 euros, y su autonomía es de hasta dos años, pero su precisión es baja, anda por un centenar de kilómetros. Esto es suficiente para las grandes migraciones oceánicas, pero no permite usarlos en análisis que necesitan más resolución espacial. En el proyecto que os comento, se usó medio centenar de rastreadores de este tipo colocados en unas aves que se llaman pardelas cenicientas. Los rastreadores, los geolocalizadores, se colocan en las patas de las aves cuando éstas están en los nidos, en el lugar y época de cría, que es siempre la misma. Las aves se capturan, si lo tienen se les retira el aparato del año anterior y se les pone uno nuevo con la batería cargada. Los rastreadores recién colocados estarán tomando datos durante un año y solo podrán ser recuperados en el siguiente periodo de cría, a la vuelta de la migración. Por tanto, solo tendremos acceso a datos del año anterior. Los resultados de un solo ejemplar son, como vemos en la imagen, posiciones asociadas a fechas que, por tanto, podemos unir en una línea temporal. En este caso, la ruta de esta pardela comienza al sur de las Islas Azores, el 8 de noviembre, y llega al afloramiento en las costas de Namibia, que son sus cuarteles de invierno, unos 20 días después. Hay un viaje de vuelta, lógicamente. El viaje de vuelta al norte se inicia a primeros de febrero y finaliza en unos 10 días, 
pero transcurre por una ruta claramente diferente a través del Golfo de Guinea. Esta es la ruta de una única pardela y, lógicamente, podría ser poco representativa. Para este trabajo dispusimos de medio centenar de trayectorias con las cuales se hizo una síntesis para presentar las zonas de tránsito más o menos concurridas. Este es el resultado del procesamiento de las rutas. Este gráfico se consigue mediante un sistema de información geográfica, que es un sistema informático especializado en tratar con datos geolocalizados. En la figura, los continentes están en negro. Brasil se asoma a la izquierda y África a la derecha, y las aves están volando sobre el océano Atlántico. Los tonos sepia representan la densidad de rutas. Podemos ver que las trayectorias no son en absoluto aleatorias, son coherentes y nos muestran que las pardelas no viajan directamente hacia su meta en África del Sur por el camino más corto, sino que trazan una enorme curva que las lleva desde el origen al sur de las Islas Canarias a las costas de Brasil, donde cruzan el océano Atlántico por primera vez y luego en latitudes más meridionales vuelven a cruzarlo para llegar a Sudáfrica. Vista la figura, la pregunta es evidente. ¿Por qué usan este camino en vez de la ruta directa que podría ahorrarles miles de kilómetros? Es necesario saber, además, que estos viajes tienen una mortalidad alta debido al gasto de energía porque hay, necesita mucha energía para volar hasta 200 kilómetros diarios y tampoco hay una gran abundancia de alimentos en mar abierto. Cuando un colega, Jacob, especialista en aves marinas y migraciones, nos planteó esta pregunta, propusimos una hipótesis inicial. A pesar de las apariencias, las rutas sí se trazan por el camino de menor esfuerzo o de menor coste global. Dado que el coste depende de la distancia a recorrer, tenía que haber otro factor condicionante que lo cambiara. Propusimos que este factor era el viento. En la pantalla tenemos una imagen tomada desde el satélite Terra, donde el viento se hace visible porque arrastra enormes cantidades de polvo del Sáhara hacia el océano Atlántico. La hipótesis que propusimos se basa en que volar en contra del viento implica un coste energético mucho mayor que volar a favor o en ángulos intermedios, por lo que las aves tenderán a elegir rutas cuyo coste global sea el menor posible, buscando así una mayor supervivencia. Aunque la hipótesis parezca plausible, pues claro, no basta con proponerla. En ciencia es necesario ponerla a prueba para, si todo sale bien, verificarla o refutarla. Una forma adecuada de contrastar esta hipótesis sería comparar las rutas reales de las aves con rutas teóricas de mínimo coste. Estas rutas teóricas pueden ser calculadas si disponemos de datos de viento en cada punto del océano, coincidiendo además con las fechas de las migraciones. El viento no es una variable simple, no es como la temperatura, es una variable vectorial, es decir, en cada punto, el viento está representado por un vector que tiene una orientación, un azimut, hacia donde sopla, y una velocidad, por ejemplo, en metros por segundo. Estos datos son necesarios en una buena cantidad de puntos sobre el océano y si fuera posible con una resolución espacial mejor que la de los datos del rastreador. Si disponemos de esta información, es posible realizar un proceso en el ordenador que se llama análisis de coste anisotrópico, que va acumulando costes a lo largo de muchas rutas alternativas en función de las combinaciones de azimut y velocidad del viento en cada lugar. Si de todas estas rutas elegimos las óptimas en términos de coste acumulado, podemos compararlas con las rutas reales de las pardelas. El problema para obtener estos datos detallados es que hasta hace poco simplemente no los había. Solo existían algunos mapas sinópticos de áreas muy concretas, o datos de sondas meteorológicas, como esta que muestra la imagen, a partir de los cuales se trazan mapas de vientos que lógicamente son poco detallados. Con esta información es imposible hacer cálculos de rutas porque no tiene ni de lejos la resolución espacial ni temporal que necesitamos para los cálculos de coste. Esta circunstancia hace que estudios como el nuestro no hayan sido realizados nunca y solo una novedad afortunada nos permitió abordarlo. Esta novedad se llamó Quick Scat. Quick Scat es un satélite. Hay muchos satélites de observación terrestre. Aquí en esta figura, en esta imagen, tenemos una pequeña muestra, muy pequeña. Algunos son muy conocidos, como los Meteosat, que salen en los telediarios de observación meteorológica. Otros son muy usados en ciencia en monitorización de la cubierta del suelo, de la vegetación, erosión. Son, por ejemplo, Landsat, Modis, 
ERS o los Sentinel nuevos de la Agencia Espacial Europea. Otros los usamos sin saberlo, como las constelaciones de satélites que permiten funcionar al receptor GPS de nuestro teléfono o satélites de comunicaciones que transmiten radio, televisión, telefonía. Las diferencias entre los satélites son muchas, desde la altura de la órbita, que puede llegar hasta los 40.000 kilómetros en satélites geoestacionarios, como el Meteosat, hasta, hasta los sensores que llevan y que son los encargados de capturar la información. Muchos satélites llevan escáneres que permiten componer imágenes de la superficie de la Tierra, otros llevan altímetros, medidores de gravedad, radares... QuickScat, el satélite que nos interesa, lleva un instrumento, entre otros, llamado escaterómetro. QuickScat es un satélite de la NASA que se lanzó en 1999. Ya no está en funcionamiento, pero hay otros que han tomado el relevo para garantizar la continuidad de los datos. Como otros satélites de observación terrestre, su órbita está alrededor de los 800 kilómetros de altura, lo que permite que dé una vuelta a la Tierra cada 101 minutos exactamente. QuickScat lleva, entre otros instrumentos, un escaterómetro, como ya dije, cuyo nombre, Sea Winds, ya da una idea de su función, medir los vientos sobre la superficie de los océanos, que es exactamente lo que necesitamos. El principio de medida del escaterómetro es curioso, emite breves pulsos de radar sobre el mar y recoge los ecos que se reflejan sobre la superficie. Estos ecos pueden estar más o menos dispersos, lo que depende de la rugosidad de la superficie, que a su vez depende de la magnitud del oleaje, que a su vez depende del viento en superficie. Es decir, una superficie de mar en calma y plana implica que hay vientos débiles. En este caso, el pulso de radar, al incidir sobre la superficie del mar y ser reflejado, se dispersa poco y ese eco se recibe por el satélite con una intensidad relativamente alta. En cambio, una superficie marina muy rugosa supone que hay vientos fuertes, lo que dispersa el eco del radar que llega, por tanto, muy debilitado al satélite. El análisis de millones de medidas permite estimar la velocidad del viento en la superficie del mar en cada lugar. Este dato se normaliza luego a 10 metros de altura para que sea coherente en todo el mundo. El cálculo del ángulo del viento es más complejo que este, pero digamos que se consigue haciendo que los pulsos de radar estén polarizados y se emitan secuencialmente en ángulos diferentes. Es importante, a efectos de cálculo, tener en cuenta que las medidas no son exactas y que siempre, como cualquier medida, está afectada por un grado de incertidumbre. En este caso, la velocidad del viento se puede medir hasta un máximo de 30 metros por segundo, algo más de 100 km por hora, con una incertidumbre general de 2 metros por segundo. Por su parte, el azimut se estima con una incertidumbre de 10 grados. La resolución espacial es baja, apenas bueno, 10 kilómetros, 12 kilómetros, pero aún así es bastante mejor que la resolución espacial de los geolocalizadores, que si recordamos será de unos 100 kilómetros. Finalmente, lo mejor, las mejores propiedades son la resolución temporal porque se toman datos todos los días. Este satélite o sus herederos recorren diariamente y dan datos de la totalidad, casi de la totalidad de la superficie de los océanos terrestres. Mejor aún, esos datos son gratuitos y están disponibles en Internet para descarga libre. Esta imagen es un primer ejemplo de cómo se pueden presentar los datos que genera QuickScat. Aquí estamos viendo, en blanco y negro, en grises, el hemisferio sur de la Tierra con el polo sur en el centro. La zona negra central es la Antártida. Sobre la Antártida no se pueden tomar datos de viento, lógicamente. La forma, si os fijáis, no coincide exactamente con la del continente porque incluye la banquisa. La banquisa es la superficie helada del océano que, obviamente, carece de oleaje y que, por lo tanto, no puede ser medida. Vemos África asomando en la zona superior izquierda, Australia en la esquina superior derecha y Sudamérica en la esquina inferior izquierda. Los tonos grises del océano muestran la velocidad del viento, desde el negro para las zonas de calma hasta el blanco para los vientos de 100 km por hora o más. Vemos una estructura muy clara, un cinturón de calmas entre los 40 y 45 grados de latitud sur, seguido de otro de fuertes vientos sobre los 50 grados, también de latitud sur. Esta otra imagen muestra ya las dos propiedades, azimut mediante pequeñas flechas y velocidad mediante colores. En este caso las calmas están en tonos fríos, azulados, con un mínimo en el violeta, y los vientos más fuertes en tonos cálidos. El mapa corresponde a un único día. Como he dicho anteriormente, QuickScat 
y satélites posteriores toman datos diariamente desde 1999, desde junio de 1999. Disponemos, por tanto, de una gran cantidad de información para analizar migraciones año tras año si tenemos paralelamente tomadas rutas con los geolocalizadores. Si nos fijamos en el rectángulo rojo, que está en la mitad superior de la figura, podemos ver que acota una zona donde hay un corredor este-oeste donde no hay viento o, o es muy débil. Esta zona donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte que van de este a oeste con los del sur que van en sentido contrario y que se llaman westerlies, se denomina zona de convergencia intertropical. Vamos a ver a continuación que estos vientos tienen un papel inesperado en la migración de las parderas. A partir de este tipo de datos, integrados en un sistema de información geográfica, calculamos las rutas de coste óptimo fijando el origen y el destino. Con ello, pretendemos validar o refutar la hipótesis propuesta en el planteamiento del estudio. El estudio obtuvo dos resultados principales. El primero es sobre los vientos del oeste, los westerlies, que comentamos en la imagen anterior. La presencia de estos vientos no es permanente, es temporal. En el gráfico de la imagen tenemos, con las barras negras, la frecuencia de este tipo de vientos en la zona de convergencia intertropical. Vemos que comienzan a consolidarse hacia el día 150 del año, comienzos de junio, y se mantienen durante varios meses, desapareciendo hacia el día 300, es decir, hacia finales de octubre. Estos patrones son coherentes año tras año con pequeñas variaciones. Lo que descubrimos en el trabajo fue que hay una relación muy estrecha entre estos vientos y el comienzo de las migraciones. Las migraciones están representadas por las barras rojas en el gráfico. Las pardelas no comienzan su migración hasta que los vientos del oeste desaparecen. Dicho de otra forma, los vientos del oeste en la zona de convergencia intertropical actúan como una barrera temporal. Cuando existen, impiden la migración y solo cuando desaparecen, la migración comienza y solo entonces las aves superan este corredor que estaba en colores azules en la figura. Pudimos confirmar esta relación posteriormente con varios años de datos complementarios, con lo cual el papel de los vientos del oeste como interruptor temporal de la migración se puede considerar verificado. El segundo resultado fue sobre los caminos o rutas de coste óptimo, que era lo que en principio buscábamos. La figura muestra los caminos calculados matemáticamente sobre los campos de vientos usando los mismos días que las migraciones. Es decir, es una imagen de síntesis. Podemos ver que al principio hay dos rutas similares que convergen en las zonas de Brasil y que la travesía del Atlántico Sur de oeste a este no se hace con tanta concentración como la ruta por las costas del Brasil, aunque todas las rutas, lógicamente, finalizan en el mismo lugar. Como comenté anteriormente, usamos algoritmos de coste anisotrópico que tienen en cuenta tanto el azimut como la velocidad del viento, pero también incluimos la incertidumbre propia de las medidas del quick scat. Esto se hace introduciendo ruido en los datos dentro de los rangos de error probable, tanto para azimut como para velocidad. Estas variaciones se calculan mediante un generador de números aleatorios y son las que condicionan la mayor o menor concentración de rutas en las distintas partes de la migración. Se hicieron unas mil simulaciones de rutas y se aplicó el mismo procedimiento de densidad de tránsito que se había usado con las rutas reales. Si recordamos estas, vemos que, al menos aparentemente, la similitud es muy notable. Aquí tenemos las dos rutas, los dos conjuntos de rutas al lado, a la izquierda las rutas reales y a la derecha las estimadas matemáticamente. Es fácil ver que el parecido es enorme y que en cualquier caso las rutas más directas, cruzando el Golfo de Guinea, no parecen ser una opción ni para las pardelas de verdad ni para las pardelas virtuales. El parecido entre ambos esquemas de inmigración puede ser analizado estadísticamente ya que en las revistas científicas las apreciaciones visuales, aunque sean tan evidentes como estas, no suelen ser muy apreciadas. Este análisis fue la última parte de nuestro trabajo y como parecía previsible, la probabilidad de que la similitud entre los dos patrones fuera debido al azar era minúscula. La conclusión más sorprendente, sin embargo, está un poco oculta dentro de estos resultados. Sabemos ya, en efecto, que las pardelas no siguen el camino más corto, en términos de distancia, sino el camino de coste mínimo. Pero este coste solo es mínimo cuando se tiene en cuenta la totalidad de la ruta, la integridad de la ruta. En esta ruta hay muchos sitios en el camino donde el viento empuja hacia otros rumbos, y sin embargo, las aves siguen una ruta globalmente óptima, aunque localmente no lo sea siempre. 
¿Cómo saben elegir la ruta adecuada en cada momento? Sigue siendo una pregunta sin responder.